сайн байцааны өвтүүдээ 7 дугаар ангийн Монгол хэлний хичээл эхэлж байна. Хичээл ихэ бэлтгэлийг бэлдэж багшлагаа хамтран ажиллаарай. За бид өмнөх хичээлээрээ гадаад ба дотоод шинжийг дүрслсэн арга хэрэглүүрийг задлан шинжлэх энэ нэг хичээлийн дор зохиолчийн сонин содон үг хэллийн утга үүргийг тодруулах энэ чадварт суралцсан байгаа. За хоёр удаагийн хичээлээрээ бид эсрэг ба ойролцоо утгатай зэрэгцсэн нийгэмд үгийн найруулгын утга үүргийг тодорхойлох ийм хоёр одоо удаагийн хичээл явагдана. А өнөөдрийн хичээлээр бол эсрэг утгатай зэрэгцсэн нийгэмд үгийн найруулгын утга үүргийг тодорхойлох энэ чадварт суралцсан байгаа. Тэгэхээр гол анхаарлаа энэ одоо мэдлэгт энэ чадварт анхаар хандуулна гэсэн үг. За ингээд ингэхийн тулд одоо зохиолын хэсэглэлээс багш нь их авсан байгаа. Энэ зохиол бол уран зохиолын 7 дугаар ангийн одоо уран зохиолын номын дээр байгаа. За ингээд нэгдүгээр ажил руу гарын. За зохиолын хэсэглэлээс уншихтаа эсрэг утгатай үгийг олж уншаарай. За багш шигаад агаад уншээ. Хөдөөгийн байдал шалдар булдар. Цагийн үлэрэл ороо буска. Элсте шанд буттай цайдмыг дагаж хаяаныг хар гэрээс утаа суунаглах бөгөөд дөрвөн зүг цэв цэлийн уйтгартай цагаан үнээр тунан за зуны лүкхим халуун эски гэрийг шарж малчин хүний сэтгэлийг бохимдуулна айлын хаягаар ухрийн бас үргэлжилсэн агаад үгээр төгээр хэдэн тугал одгонон давхинна хөлд орхоос аваад үс цайхыг хүртэл нэг голыг өгсөн өрөөдөн нүүж нэг хөдгийн эргэн тойрон нутаглсаар энхүү ертөнцийг эцэслэн за гэсэн энэ нацаг дурж байгаа хуучинхөө өгүүлгээс их авсан байгаа за энд эсрэг утгыг олсон хөвгтүүдээ за дараа нь за багшийнх нь ойлгосоор бол багш нь бол эсрэг утгатай үгийг доор нь олж тавьсан байна одоо өөрсдөө орсондоо харьцуулан шалгаарай за энд байна айлын хаягаар ухрийн бас үргэлжлэсэн агаад үгээр төгээр хэдэн тугал одгонон давхин гэсэн үгүйлбэрт үгээр төгээр гэсэн энэ эсрэг утгатай үг байна гэж багш нь олсон байна. За дараа нь дараагийн үгүйлбэрт хөлд орхоос аваад үсийг цайх хүртэл нэг голыг өгсөн уруудан нүүж гэсэн энэ хэсгээс өгсөх уруудах буюу өгсөн уруудан гэсэн энэ эсрэг үгийг олсон байна. За ингээд өөрсдөө олсонтой хөвгтүүдээ тулгаж ингээд шалгаарай. Зэг за дараагийн үгүйлбэрийг уншээ. Үгээр хэдэн тугал одгонон давхин гэсэн нэг үгүйлбэр байна. За дараа нь түүгээр хэдэн тугал одгонон давхин гэсэн хоёр төв үгүйлбэр байна. За дараагийн үгүйлбэр үгээр түүгээр хэдэн тугал одгонон давхин гэсэн ийм гурван үгүйлбэр байлаа. Тэгэхээр энэ гурван үгүйлбэрийн эсрэг утгатай үгийн цөмөр ажиглаад ялгааг олъё. За энд нь үгээр дараагийн үгүйлбэрт түүгээр дараагийн үгүйлбэрт үгээр түүгээр гэсэн. Энд ямар ялгаа байна? За энд үгээр түүгээр гэсэн эсрэг утгатай үг маань салж нэг нэг үгүйлбэрт орсон байна. Хоёр үгүйлбэрийг бүтээсэн байна. За гэтэл дараагийн үгүйлбэрт үгээр түүгээр гэсэн хоёр үг маань нийлж нэг үгүйлбэрт орсон байна. За тэгвэл энэ хоёр үгүйлбэрт эсрэг утгатай үг маань салсан. Тэгэхээр энэ эсрэг утгатай үг маань энгийн үг болно. За бид энийг мэднэ. Дан үгнээс бүтсэн үгийг энгийн үг гэнэ. Энгийн үг. За гэтэл хоёр үг маань нийлж нэг үгүйлбэрт хамтаараа хэрэглэгдсэн байвал энийг нийлмэл үг гэнэ. Нийлмэл үг гэнэ. За эндээс энгийн үг ямар байдгийг цөмөрөө дүгнэ. За энгийн үг нь яасан байна? Хоёр үгүйлбэрт тус тустаа тийм ээ орсон байна. Хоёр үгүйлбэрт орсон байна. Эндээс дүгнэхэд за мөн хоёулаа энэ хоёр эсрэг утгатай хоёр үг маань хоёулаа энгийн үг маань байна. 
гэсэн ийм ялгаа гаргаж ирсэн. За дараа гэнэ дуу. А үгээр түгээр хідэн тугал одгон давхин гэсэн өгүүлбэрийн үгээр түгээр гэсэн эсрэг утгатай үг маань нийлмэл үг. За яагаад ийм нийлмэл үг гэж үзвэ гэхээр дүгнэлт нь нэг өгүүлбэрт хоёулаа зэрэгцэн орсон. За дараа гэнэ дуу. Нэг өгүүлбэрт хамт орсон учраас энэ нь нийлмэл үг болж байгаа. Тэгэхээр одоо эндээс нийлмэл үг гэж ямар үгийг хэлэх үү? А энгийн үг гэж ямар үгийг хэлэх вэ? Ямар ялгаатай байдаг байх нь гэдгийг бас мэдэж авсан байх гэж багш нь бодож байна. За. За одоо дараа нь тэр нийлмэл үг маань нийлмэл үг маань ямар утгыг илэрхийлдэг байх нь үзээ. Өнөөд за. За энд ажиглалын харъя нэгдүгээрт нь үүгээр түүгээр гэсэн нийлмэл үг байна. А жаргал зовлон гэсэн нийлмэл үг байна. Өгсөн уруудан гэсэн нийлмэл үг байна. Халуун хүйтэн гэсэн нийлмэл үг байна. Урд хожид гэсэн нийлмэл үг байна. Гэтэ энэ нийлмэл үг маань бүгд ямар утгыг та байна уу хөтөө дээ? Эсрэг байна уу? Ойролцоо байна уу? За, эсрэг утгатай байна тийм үү? Эсрэг утгатай байна. Тэгэхээр эсрэг утгатай зэрэгцэн нийлмэл үг гэж одоо үүнийг хэлэх нь. Эсрэг утгатай зэрэгцэн нийлмэл үг гэж үүнийг хэлэх. За энэ эсрэг утгатай зэрэгцэн нийлмэл үгүүд нь өөр өөр утгыг илэрхийлнэ. Өгүүлбэрт өөр өөр утгыг илэрхийлнэ. За За дасгал ажлын өдөр дээр ажлаараа өгтүүдээ дасгал ажлын. За нэгдүгээр үүгээр түүгээр гэсэн эсрэг утгатай зэрэгцэн нийлмэл үг нь нийлмэл үг нь ямар утгыг заасан байна уу? Хоёр дугаар багнаас харгал зовлон харгалзаг үүсгэж бичээ. Нэгийн В, нэгийн Г гэх мэтчлэн. За багш нь нэг хэсэг хүлээ. За уншаара. За зөв хариултыг харъя үүгээр түүгээр гэсэн эсрэг утгатай нийлмэл үг нь орон байрын эсрэгийн заасан утгаар хэрэглэгдсэн байна. За дараа нь жаргал зовлон гэсэн эсрэг утгатай нийлмэл үг нь хүн юм байгаль нийгмийн үзэгдлийн эсрэгийн заасан утгатай байх нь. За гурав дахь үг нь өгсөн уруудан гэсэн энэ үг нь хүн амтны үйл ажиллагаатай холбоотой үүлийн эсрэгийн заасан утгатай орсон. За тохирч байна хөөхтүүд ээ. За дараа нь халуун хүүтэн гэсэн дөрөв дэх үг нь буюу эсрэг утгатай зэрэгсэн нийлмэл үг нь альва зүйлийн шинж чанар дүр байдал хэр хэмжээ нэг эсрэгийн заасан үүрэгтэй орсон. За тав дах сүүлчийн үг нь урд хожид гэсэн эсрэг утгатай зэрэгсэн үг нь цаг хугацааны эсрэгийг заасан утга утгатай орсон байна. Утгыг илэрхийлсэн байна. Эдгээр утгуудыг илэрхийлсэн байна. За ингээд ажиглахад хөөхтүүдээ орон байрын эсрэгийг заасан, хүн бай юм үзэгдлийн эсрэгийг заасан, хүн амтны үйл ажиллагаатай холбоотой эсрэгийг заасан, шинж чанар дүр байдлын хэр хэмжээний эсрэгийг заасан, цаг хугацааны эсрэгийг заасан гэхдээ эндээс юу ажиглагдчих вэ? Орон байр. За тэгэхээр үүгээр түүгээр гэсэн энэ орон байрыг заасан эсрэг утгатай үг нь юугаар илэрдэг байх нь хөөхтүүдээ орны нэрээр илэрдэг байх. Орны нэр. За тэгвэл хүн байгаль нийгмийн үзэгдлийн эсрэгийг заасан утга нь ямар аймгийн үгээр илэрдэг байх нь жинхэнэ нэрийн аймгийн үгээр илэрдэг байх нь. За дараа хүн амтны үйл ажиллагаатай холбоотой эсрэг үйлийн эсрэгийг заасан утгатай үг нь үйл үгийн аймгаар илэрдэг байх нь. За дараа нь а шинж чанар дүр байдал тийм ээ хэр хэмжээг заасан эсрэг утгатай үг нь тэмдэг нэрээр илэрдэг байх нь. За дараа нь цаг хугацааны эсрэгийг заасан утгатай нийлмэл үг нь цагийн нэрийг цагийн нэрээр орон цагийн нэрээр илэрдэг байх нь. Орон цагийн нэрийг цагийн утгаар илэрдэг байх нь. За ингээд өгсөн аймгаар ингэж илэрхийлж болдог байх нь. Өөрөөр хэлбэл өгсөн аймгаар ингэж эсрэг утгатай 
зэрэгцэн нийлмэл үгийг гаргаж ирж болдог байх нэ. За дараа нь эсрэг утгатай зэрэгцэн нийлмэл үгийг ихэд өгүүлбэрт хэрэглэсний ачаал бүгдэл юу вэ? Найруулгын хэн ачаал бүгдэл юу вэ гэдгийг авч үзье. За тэгэхээр бид өмнө хүүрнэл зохиол дээр жишээг авч үзсэн. А тэгвэл одоо тэр хүүрнэл зохиолыг шүлэглэсэн хэлбэрт оруулахад ямар одоо найруулгын үр гарч байна вэ гэдгийг гэдэгтэй танилцъя. За үзье. Тэгэхээр үүгээр түүгээр хідэн тугал оодгон нь давхин. Хөлд орхоос аваад үсгийг цай хүртэл нэг голыг өгсөн уруудан гэсэн энэ гурван үгэлбэрт ингэж шүлгэсэн хэлбэрт оруулаад үзье. За тэгэх юм болвол нэгдүгээр үгэлбэр маа 6 үгнээс үтсэн байна. Хоёр дугаар үгэлбэр маа 5 үгнээс 6 үгнээс а гурав дугаар үгэлбэр маа 5 үгнээс үтсэн байна. Эндээс юу үзэж одоо ямар дүгнэл тийж болох вэ гэхээр а энэ эсрэг утгатай зэрэгцсэн нийлмэл үг маа найруулгад ингэж одоо тэгшлэх одоо ясыг бий болгодог а энэ тэгшлэх ус нь болохоор айзм хэмнэлийг одоо төгөлдөр болгож сонсоход яруу болгодог яруу хэмнэлтэй болгодог энэ мөр бүрийн үгийн тоо тэнцүү байгаа нь одоо хэмнэлтэй буюу яруу тийм айзм болгодог өөр хэлбэл хооронд нь 6 6 5 гээд а мөр бүрийн үгийн тоо хоорондо ойролцоо тэнцүү болж ирнэ гэсэн үг за дараагийн ачаал бүгдэл юу байна вэ гэд үүгээр түгэл түүгээр үүгээр хідэн тугал оодгон нь давхин а дараагийн үгэлбэрт түүгээр хідэн тугал оодгон нь давхин гээд хоёр үгээ хоёр үгэлбэрт одоо утгын салгаж илэрхий иллээ а харин дараагийн үгэлбэрийг харъя үүгээр түүгээр хідэн тугал оодгон нь давхин гэсэн энд ямар ялгаа байна вэ за нэгдүгэрт нь хоёр үгэлбэр байна тийм ээ хоёр үг маань хоёр үгэлбэрийг бий болгосон а гэтэл хоёр үгээ нийлүүлэхэд нэг үгэлбэр болж байна энд ямар ялгаа байна за энэ дасгалын дагуу одоо дараагийн үгэлбэрийг задлал хийгээр үгэлбэрт нэг голыг өгсөн уруудан нүүж гэдгийг хоёр үгэлбэр болгон задлаараа өгтүүдэ за задлаад хэлээд үзээрэй хурдтай ажиллаж байгаа хүүхэд бол дэвтэр дээрээ бичиж болно За зөв хариултай тулгын нэг голыг өгсөн нүүж а дараагийн өгүүлбэр нь нэг голыг урууд нь нүүж а нөгөөх нь өгсөн нүүхэд нөгөөх нь урууд нь нүүж байгаа гэсэн энэ хоёр эсрэг санаагаар нь салгалаа эсрэг утгатай утгаар нь салгалаа за ингэхэд энд найруулгын одоо ямар ачаал бүтэлтэй байна вэ гэхээр хоёр өгүүлбэрийг нэг болгож хурааж байгаа одоо цөөн үгээр оновчтой илэрхийлэхэд чухал ачаал бүтэлтэй зэр эсрэг утгатай зэрэгцэн үг нь тий хоёр дугаар ачаал бүтэл нь бол энэ байх нэ өөрөө хэлбэл найруулгын үүрэг нь энэ байх нэ за дараа за дараа нь ямар ачаал бүтэлтэй байв гэхээр за нэгдүгээр өгүүлбэрийг харъя үүгээр түүгээр хідэн тугал оодгон нь давхин за гэхэд энд одоо ямар гүн гүнзгээ санаа илэрч гарч ийн вэ гэхээр За нэг бол ганцхан үүгэргээд авбал яасан. Нэг бол ганцхан түүгэргээд авбал яасан гэх. Тэгвэл энэ хоёр хоёулаа хамтаараа байснаараа одоо ямар найруулгын үүрэгтэй вэ гэдгийг үзэж байгаа хөөхтөө дээ. За тэгвэл энэ үүгэр түүгэр гэдэг маань ерөөсөө нэг нь ойроор а нөгөөх нь холоор гэсэн үг. Холоор гэсэн санаа. А нөгөөх нь болохоор энд тэнд а энд тэнд байна. А бас нэг утга нь болохоор хаа сайгүй энд тэндгүй хаа сайгүй гэсэн ийм утгыг одоо яаж нэ ийм одоо гүнзгээ утгыг гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ эсрэг утгатай зэрэгцсэн одоо нийлмэл үг нь бол ингэж утгыг гүнзгээр үлж одоо нэг нь нөгөөгийнхаа утгыг тэлж багтаамжийг нь их болгодог ийм үүрэгтэй байх нэ. За дараагийнхан хөлд орхоос аваад ус цайхыг хүртэл нэг голыг өгсөн уруудан гэсэн. Тэгэхээр энэ өгсөн уруудан гэдэг хоёр үг хоорондо нийлж орсныг нь одоо найруулгын үүрэг нь юу юм бэ гэхээр одоо өгсөж уруд нь гэдэг бол өөрөө хэлбэл дөрвөн одоо үлэрлэлийнхаа онцлогыг дагаж нүүдэлчин монголчууд одоо нүүдэл суудал хийдэг гэсэн ийм одоо утгыг а мөн одоо ус бэлчээрээ дагаж нүүдэлдэг одоо ус бэлчээр бэлчээрээ дагаж л юугаа зохицуулдаг байх нь нүүдлээ зохицуулдаг гэсэн ийм утгыг одоо ийм гүнзгий утгыг 
дарагч өгсөн байна. Өөрөөр бид нэг нь нөгөө гихэ санааг ингэж тэлж өгдөг байх нэг хамтаараа орсноороо. За ийм найруулгын утгыг оо найруулгын үргийг гүйцэтгэдэг. Тэгэхээр өөрөөр бид нэг үг нь нөгөө үгнийхээ утгыг тэлж санааг илүү өргөн цар хүрээтэй болгодог байх нэ. За ийм үүрэгтэй байх нэ. За дараагийн үүрэг нь ямар үүрэгтэй вэ гэхээр за мөн өгөлбөр дээр авч үзье. За үүгээр түүгээр хідэн тугал одгонон давхин гэсэн. За энэ өгөлбөрт бас цаана юу дүрсэлж ийн вэ гэхээр. Тэгээ ягаад хизээ тугал одгонж давхдаг үлээ хөгтүүд э ямар улиралд тэ ямар улиралын ямар өдөр өө тэ зуны халуун наранд ялаархсан ялаархсан тугал одгонон давхих үйлийг өөрөөр бид дүрсэлсэн эн үүгээр түүгээр хідэн тугал одгон давхин гэдгээр үүгээр түүгээр гэдгээр ийм одоо үйлийг дал дутхыг дүрсэлсэн бай. За тэгвэл дараагийн үйлбэр анхуулд орхоос аваад ус цайхыг хүртэл нэг голыг өгсөн уруудан нүүж. Тэгэхээр энд цаана ямар санааг дүрсэлсэн байна вэ гэж. Өгсөн уруудан гэдэг эсрэг утгатай зэрэгцсэн нийлмийн дүг нь ямар санааг дүрсэлсэн байна вэ гэхээр насараал энэ нутгатай эргэн тойрон нүүдэллэн амьдарч байгаа гэдэг энэ санааг далд санааг дүрслэн гаргаж ирсэн. Тий. Тэгэхээр найруулгад эдгээр энэ эсрэг утгатай зэрэгцсэн нийлмийн дүг маань одоо дүрслэх чадвар бол нэг дан үгнээсээ илүү ингэж эсрэгцэж нийлж орсон үг маань хавгүй илүү тодорхой дүрслэлийг бий болгодог байх нэ. Тий. Хавгүй илүү тодорхой дүрслэлийг би болгодог. Найруулгад бас нэг ийм үүрэгтэй ордог. За дараагийн одоо хэсгэр үгээ орыг за ингээд одоо гэрийнхээ даалгарыг амжилттай сайн одоо маш сайн анхааралтай гүйцэтгэрээ. Дараагийн хичээл дээр бол бид нэр ойролцоо утгатай зэрэгцэн нийлмэл үгийн тухай үзэх учраас одоо энэ одоо хичээл дээр үгээ дөхүүлэн бэлтгэл болгож даалгар өгсөн байгаа. Тий. За төрөн хэлсэн тийм ээ уран зохиолын сурагчийн 58 дугаар хуудсанд одоо байгаа хуучин хүү зохиолоос а энгийн үгээр тийм ээ илэрсэн ойролцоо утгатай үг ийг түүж бичин эхлээд за энэ багшийн хан бичнээр бол гурав байгаа за дараа нь ойролцоо утгатай үгээр илэрсэн нийлмэл үг ийг хэд байгааг анзаарч уншиж тодорхойлно За энэ багшийн хан одоо төвлөснээр бол дөрөв байгаа гэж үзсэн бай. За ингээд энэ их маань яг одоо яг энэ ихийн энэ хэсгийг зөвөрөө хамтдаа уншье. Хөдөөгийн байдал шалдвар булдар. Цагийн үйлрэл ороо тусга. Элстэй шанд буттай цайд нэг дагаж хаяа нэг хар гэрээс утаа суунаглах бөгөөд дөрвөн зүг цэв сэлийн ойтгартай цагаан үнэр тонн багшийгаа дагаад уншиж байгаа юм хөтүүд э зуны лүгхим халуун гэрийг шарж малчин хүний сэтгэлийг бохимдуулна айлын хаягаар өхрийн бас үргэлжилсэн агаад үүгээр түүгээр хідэн тугал одгонон давхина хөлд орхоос аваад үсийг цайхыг хүртэл нэг голыг өгсөн уруудан нүүж нэг хутгийг эргэн тойрон нутгалсаар энхүү ертөнцийг эцслэн гавж жамбал хоймор сууж бурхан ном хэмээн буруу чалчих ба а зайсан намжил гаднаас ирж хуул яс хэмээн худал ярихыг сонссоор өдөр сарыг улируулна тэртэй уулын өнгөрвөл айлгүй хэмээн бодож тэнгэрийн хаянаас цааш газаргүй гэж сэтгсээр түмэн хэрэгээс хоцорч дэлхийн боловсролоос гээгдэнэ. Өглөө бурханд залбирч үдэш тэнгэрт мөргсөр нэг насыг харанхуй манан дотор барна. За гэсэн энэ хэсгээс даалгара гүцтгэх юм байгаа шүү хөтөдэ. За ингээд амжилт өгсөй баяртай.